afya yako na yangu ni matokeo ya ulaji wa chakula, matunda na mboga mboga kila siku. Watu wengi duniani wamegundua kuanza kula chakula bora kwa ajili ya kulinda na kuboresha afya zao. Lakini watu zaidi ya bilioni mbili katika nchi zinazoendelea, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wanakabiliwa na upungufu wa virutubishi mwilini. Ulaji wa mboga mboga ni jambo muhimu katika kutatua tatizo hili na si tu katika ulaji, bali kilimo hiki ni fursa za ajira na kipato. Taha, shirika na ujihusisha na kilimo cha mboga mboga, viungo, matunda na maua hapa nchini Tanzania. Limekuwa jukwaa na sauti ya utetezi kwa wazalishaji, wafanyabiashara, wasafirishaji na wasindikaji kwa njia ya uwezeshaji, mafunzo na masoko. Tunakukaribisha ujifunze kilimo cha kisasa na Taha. Leo tuko hapa kujifunza kilimo bora cha kabichi. Kabichi ni zao ambalo linalimwa sehemu nyingi Tanzania. Kuna aina kuu mbili za kabichi, kabichi nyeupe na kabichi nyekundu. Kabla ya kulima zao la kabichi, kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Kwanza, jua historia ya shamba lako kuwa lililimwa zao gani kabla. Pili, pima udongo kujua rutuba iliyopo. Tatu, andaa mtaji wa kutosha kulingana na eneo unalotaka kulima. Nne, hakikisha una soko la uhakika la kuuza kabichi zako. Na tano, zingatia aina ya mbegu inayohitajika sokoni. E, katika uandaaji wa matuta ya kupanda kabichi, matuta yetu yanatakiwa yawe na upana wa sentimita hamsini au mita moja na nusu na matuta haya lazima uyahakikishe yamenyooka kwa hiyo lazima utumie kamba kuyanyoosha pia uhakikishe tuta lako linakuwa na urefu wa sentimita 30 kwa ajili ya mzizi yako kupenya vizuri kutafuta virutubisho baada ya kuandaa tuta lako unakuja unaweka mfumo wa mwagiliaji unatakiwa uwe uhakika na maji ya kutosha. Kwa hiyo unahakikisha dip yako inakaa katikati ya tuta na hili tuta unalinyeshea kwa kiwango ambacho unyevu na unajaa tutazima ili uweze kupanda miche yako. Lakini hapo hapo unakuwa unatakiwa kupa, kuwa na life barrier au tunaita wigo wigo hai ambao huu usaidia katika kukinga wadudu wasidhuru mazao yako ya kabichi kwa hiyo huu unakuwa unaupanda kuzunguka shamba lako wakati wa kupanda kabichi andaa kifaa cha kupandia kinachoonyesha umbali au nafasi inayotakiwa kati ya mche na mche andaa mbolea ya kupandia mfano wa MAP chota gram 125 ya mbolea ya MAP na tia kwenye maji yenye ujazo wa lita 20 andaa miche iliyofikia umri wa kuamishiwa shambani Chambua miche ya ukubwa tofauti kuanzia miche mikubwa ya ukubwa wakati na midogo. Andaa kifaa cha kuweka mashimo ya kupandia miche. Na miche hii kwenye kari moja ya zao la kabichi unategemea kupanda miche 1018 au gram 130. Kwa hiyo unaanza kupiga mstari wako. Unaanza kuweka shimo lako kwenye ile sentimita unaanza sifuri then unaenda ile sentimita 30 kama alama zako zinavyoonyesha kwenye hicho kifaa chako pande moja kulingana na alama zako ambazo tayari ulishapima na ukaweka alama kwa kutumia marker pen au rangi kwa hiyo unaenda ile ile sentimita 30 upande mmoja wa tuta then unaendelea hivyo hivyo mpaka mwisho wa tuta lako kwa hiyo ukishapiga upande mmoja wa tuta mashimo yako unahamia upande wa pili kwa upande wa pili, pima sentimita 15 kutoka mche wa kwanza kisha endelea na kipimo cha sentimita 30 ili miche ya mstari wa kwanza ipishane na mstari wa pili yani zigzag. Ili kuongeza ufanisi wa kazi inashauriwa kuwa watu wawili. Wakati wa kupanda, mtu mmoja anatangulia akiweka mbolea ya kupandia na mwingine anafuata akipanda miche katika mashimo yenye mbolea. Hakikisha ukisha weka mbolea kwenye shimo zisipite dakika tano kabla ya miche haujapandwa. 
anza kupanda miche mikubwa halafu ifuate ya ukubwa wakati na kisha miche midogo ili ikuwe vizuri bila kunyanganyana chakula ukipanda mche papo hapo ni vema zaidi baada ya kupanda miche yako kwa hiyo unakuwa unaiangalia kwa muda wa wiki moja ambayo kuna wadudu ambao huwa wanakata miche hii kwa hiyo inabidi uwe na miche ya ziada ya kurudishia pale ambapo imekatwa ni vyema kukagua uwepo wa wadudu ama magonjwa katika mazao yako angalau mara mbili kwa wiki kuna wadudu hatari wanaoshambulia zao la cabbage wanaoleta magonjwa kama bakteria fungus na virus Unapoona dalili yote ya wadudu hawa ni vyema uwasiliane na bwana shamba haraka ili kuadhibiti mapema kabla hawajafanya uharibifu mkubwa. Kama mnavyoweza kuona hizi ni kabichi ambazo tayari zina umri wa mwezi mmoja na kama zinavyoonekana zimeendelea kuwekewa mbolea na maji kwa wingi kama tulivyosema kwamba kabichi ni zao ambalo linahitaji maji mengi kwa hiyo hii hapa unavoliona hivi ni mwezi tayari umefika kwa hiyo hapa kinachoendelea ni kuendelea kuipa maji mbinu shirikishi za kupambana na wadudu na magonjwa zitumike kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo na ili uweze kabichi zako ziendelee kuonekana na afya nzuri kama hivi kwa hiyo mkulima anashauriwa kila wiki apite shambani kukagua mmea mmoja baada mwingine kwa kuangalia maana wadudu wengi wa kabichi kama kimamba huwa wanajificha chini ya majani kwa hiyo ni vizuri kuwa kutembelea shamba lako kufanya ukaguzi na kuangalia nini kinaendelea shambani kwako kama unaona kitu ambacho sio cha kawaida au kuna rangi ambayo mmea wako unayo ambayo sio sawa ni vema uwasiliane na bwana shamba ili aweze kukushauri nini cha kufanya zao la cabbage huwa tayari kuvunwa baada ya miezi miwili hadi mitatu kulingana na aina ya cabbage Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi makao makuu ya Taha Arusha kwa simu namba 0272544568 ukiwa mjini Arusha ofisi zetu zinapatikana Kanisa Road mwendo mfupi kutoka Clock Tower